天长假，大家过得怎么样？好不好？哎呀，我也老开心了。我跟你说，不少外地游客都来咱辽宁旅游啊。那咱辽宁的父老乡亲们，那真是热情、豪爽、好客，干事杠杠的。哎哎哎！接下来我要告诉街坊邻居们，我一个好消息。我中午休息了哈。接下来，我带着我们的小伙伴一起开心起来，给你们看看。Oh. 哎，来来来来来来来，咱们就在这儿，一会儿就在这儿排练啊，一会儿人。行，干啥玩意儿呢？二爷，于小脸你这干啥呢？排练呢，我们好不好？小脸，这块场地我早就预定完了。你预定完了？我岳父岳母不是去旅游去了吗？啊，今天是荣归故里，我们全家人要在这儿举行一个欢迎仪式，在这儿排练呢。对，那太好了，咱这人多，是不是？咱一块跟二姐夫一块欢迎，怎么样？行，哎，可以啊，这倒是个好办法哈、啊。哎，二姐夫，行，哎，到时候你一人给我们买一瓶惠山就行。我用不着你啊，我，我还得给你买东西。我们这这这这这，带着你的人走走走，赶紧走，行行行，那咱走走走走吧，走走。哎，大姐，啊，我跟你说，来啊，王二姐夫这人，站住，他是真好，大米粒、二米粒、小米粒，你们干啥去啊？哎呀，那你你让你这给我整忘了，这哪伙的都不知道了。哎呦，啊，那我是哪伙的？你啊，啊，是回家那伙的。你看这人，快走，快走，咱排咱的好不好？我我觉得这个事儿行。来来来来来，站好了，站好了。好了好了好了，我再强调一遍啊、嗯，这次欢迎仪式非常非常的重要，我检查一下你们的准备情况。大米粒到，音乐准备好没有？准备好了。二米粒到，鲜花准备好没有？在这儿呢。小米粒到，你就伴随在我的左右，做我的助理。收到。那挺多呀，人挺全的。王小倩，军医，你俩咋来了呢？哎，来的正好。嗯。到我们这边啊，给我们家顶个人数啊，来个点人气。咋事儿啊？干啥呀？我爸我妈不是一会儿就回来吗？啊，哎，欢迎仪式，人得多呀。嗯，就这么点事儿，至于整这么夸张？哎，这你就不懂了吧？嗯、他是二女婿，这显得都会来事儿的啊。嘚瑟呗。对。你夸我呢？你俩这是？我告诉你，你们两个就是没有成家，嗯、哎呦，没有家的这种温暖。哎，老爸老妈出去旅游去了，这说明啥呀？说明咱们旅游的体验感增强了。那老爸老妈没有人陪着，自己去旅游了，说明啥？老人家身体健康。那对，就这两样，值不值得庆贺？必须的。这么说他有点道理。所以说你俩呀，别老在家待着玩游戏啊，要出去转一转。我早就出去转了。哎，我现在一睁眼满沈阳的乱转。啊，乱转为啥呀？干我家车那趟。志毅、啊，你开网约车呢？嗯，我告诉你啊，别偷懒儿，特别是对待外地来旅游的朋友们。嗯，哎，你要边开网约车边给大家介绍一下咱们大沈阳。对，顺便还能看看大沈阳的风光。好，好样的，我为你点赞。哎呀，小倩，你得向人家学习，别老在家捐着。哎，二姑父，哎，我不在家捐着啊，我天天往外跑，我现在送快递呢。送送快递有个最大的好处啊，就是天天能看到小米粒。哎，小米粒，该说不说啊，你是真能买呀！让你看，哎呀，你可真行！街坊邻居们都在呢。双节八天小长假过得好不好啊？哎呦，没来晚吧？哎呀，来来来来来了！哎呦。哎，王叔，啊，您怎么也来了呢？我是这伙的。哎呀，来来来，大姐夫，咱们排练，来，你过来，看啥？什么干啥呀？咋的
，你干什么玩意儿？干啥玩意儿？接爸妈，你弄那么大的阵仗干什么呀？接爸妈，这高兴的事儿啊，咋的？我告诉你，在新一季范米勒里，我钱顺风是一个崭新的形象。哎呦我的妈！街坊邻居们，你们相信吗？怎么怎么不信？我给爸妈准备的是音乐和鲜花，怎么的？哟。这这个好音乐好啊，好不好？哎，顺风啊，哎，光有音乐就没有一点肢体的表达吗？你的意思是，灵魂的舞者，哎呦，还得是我。音乐。音乐到高潮就让你打断了，真的真是的。哎哎哎哎哎，对不起对不起啊,啊，对不起啊，都小点声啊，非常非常重要的电话。刚进去，外卖啊。好，好，好，你放大门口吧，我一会儿去取。大姐吧，哎哎哎，我给爸妈订的外卖到了，我去取去。好啊，一会儿爸妈一来，你们可记着，这么盛大的欢迎仪式是谁准备的？大姐夫。对，什么大姐夫？谁准备的？钱顺风，好好排练。<笑>我去了啊！街坊邻居们，我们回来了，了哎、回来了！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎就限的这么肆无忌惮吗？这不是热情吗？这不是，就范爷爷，你别生气，嗯，康乃馨吧，一般都是儿子送妈的。我也送你一束花。哎呀，孝顺呐，绝点了。爸爸，你这回旅游累不累啊？哎呀，还还什么累不累？没溜达够啊、嗯！过去你上哪儿都得倒车，是。现在高铁四通八达，是啊。现在的旅游，行走坐卧都老方便了。是，真是现代化提高了我们的生活呀！啊，是啊，你看这老太太这水平都提升了，哎，你还别说，妈这回年轻了，啊、长个了都。<笑>行了，别扯闲白了，给孩子们买的东西快点分了。<笑><笑>好，大美丽儿，哎，来来来，哎妈，妈给你买的铁岭榛子，谢谢妈妈。这玩意儿小，下一个，二美丽儿，哎，我我我，起来起来起来，来来来，丹东的蚬子，谢谢妈妈，你最爱吃这个，鲜。下一个，赵刚子。妈妈给你买的盘锦蟹，哎呀，谢谢妈。好，下一个。哎，你俩咋不吃呢？肯定不是我。小米粒儿，来，妈妈给买的大连的焖子，最爱吃这个了。啊，下一个，没有喽。哎，哎，等一等，啊，妈。你没给顺风吗？哎呀，行了，那咱爷俩那什么呢？你咋你买？你说我这脑袋可真是那个，怎么就这么烂？真的。不是，我跟你说到锦州的时候，我想着呗，我就知道顺风最爱吃锦州那个烧烤。对呀。对不？当时我给他买了一把吗？买了吗？车一过临海，我一看凉了，我怕坏，我就给撸了吧。那你说现在咋办？刚子，哎，你说我跟你妈回来没给顺丰买啥，他是不是不能挑理？哎呀，爸，你看你这人就肯定挑理一个，<笑>挑我也不怕他挑、啊，我也不是啥也没给他带回来呀。啊，你看，我把签子带回来了。<笑>妈，这样，把我这份礼物给顺丰。哎，大爷大妈，我给你俩出个主意啊，啊你俩现在就去辉山乳业的现代化自营牧场。哎，那里的娟山牛啊，个个浓眉大眼的，号称牛中贵族啊。那个娟山牛呢，占全球奶牛总数的不到百分之一。那产出的牛奶被誉为奶中皇后，那营养价值嘎嘎的。啊，你意思让我们给买头牛啊？是买牛，我是让你俩买辉山马瑞奶粉跟辉山奢享娟山牛奶。哎呀，你说这东西大街小巷各个商店都有。是。买咱俩就买点个别的。对。咱俩好好琢磨琢磨商量啊，看看买啥合适啊。这吃的好像吃点呗。
这属于啥时候又开了个开心俱乐部呢？我这是卖啥的地方啊？咱进去看看呢，老板。哎，小李儿在。啊。请入座。这词儿挺文明，这态度挺横。大爷，坐。你先别害怕。嗯。我先让他<笑>开心开心。不是，我就是说呀，兄弟，你能不能让我回去？我这有正经工作呢。你说我就挑活五里保鲜，你给我整这来干什么？我，你这么着啊，你呢，给我一个机会，也给你自己一个机会啊。我给你讲个小笑话，嗯，让你感受一下啊，开心的力量。大爷大妈可以参与进来，毕竟好东西要一起分享啊。这是好东西啊，那行、嗯。从前，嗯。有一个大夫要做手术，大夫说：“小明，别紧张，放松。”患者说：“我不叫小明啊。”大夫说：“我叫小明。<笑>”哦，我是小明，我得做手术去了。哎呀，坐坐坐坐坐坐坐，不行了，看来只能物理疗法了。来，咱俩上手合计去。什么玩意儿？这这。差不多得了啊！你们有点过分了，大爷大娘啊、嗯，你们再挺一会儿。对、啊，我先撤了。脸儿啊，对，我别自己走，我们害怕呀、啊，我。是。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，没事吧？哎呀妈，你折磨死我了！哎呀，对不起啊，李教练，你干什么玩意儿呢你？我操，你过来，你怎么在这儿呢？我怎么在这儿啊？赵经理，你是不知道，李保杰他，他把我抓这儿来了，干啥呀？抓事来让我开心，赵经理，哎呦，哎，您在这儿呢，你好，哎呦，徐总，哎，您过来了，哎呦，过来了，挺好的吗？挺好，挺好的，你看看，哎，你你们熟啊？啊，是，这是开心俱乐部的老板徐总。哈哈，那个我跟你妈不是想给顺丰买点东西吗？是，我们不知道这屋是干啥，就进来了。进来到现在没弄明白是干啥的。是，你看你在这儿买啥东西呀、啊嗯？这是开心俱乐部，干啥？开心俱乐部是干啥的？新鲜事物啊、嗯，年轻人都愿意来这玩儿、嗯。人家搞个大型活动啊，搞个演出啥的，嗯、即使什么也没有，人家搞聚会。完了，西总呢，给大家讲笑话。啊，他会讲笑话啊？啊，刚才不给你讲了一个吗？对呀、啊。讲了，你刚才讲的是笑话啊？笑话、啊！哎，你刚才讲啥了？把他刺激成这样！赵副经理，哎哎哎，快来吧！啊、你们快停一会儿，我受不了了，告辞！哎呦我天，这家伙干什么？哎，咋能折腾你呢？不是，我看，不不不用你看。哎呀，万事万事，一会儿上家看你啊！好、哎，你小脸，给站着。找你多长时间？这刚哥，哎哎，一早上了啊。让他把地库那个标识重新刷一下，到现在没动，就在这猫着。不是怎么的，不想干了？田经理，我我想干呢。赵副经理，我想。哎，田经理，田经理，你也别这么苛责我们家小脸儿，他平时工作多辛苦啊，这不今天想让他就开心一下吗？开啥心呢？一个经理，一个副经理，眼瞅要把我开除了。不、哎、能。你商量一下。你看是今天早上你安排小脸去把那个地库标识刷一下，嗯，完了那个保洁啊给他带走了，这不赖小脸。另外呢，刚才我一看这活也不多，我就顺手给干了。刚问你，哎，那田经理，你看那既然活也干了，完了小脸平时表现的又特别好，还处理吗？没有下次啊！哎呦我的！哎呀，哎呀，哎呀，我亲爱的经理，你你太哇塞了，开心了吗？开心，过来过来，嗯，跟着我啊，好好，那个宝洁啊，哎，呃，这是这样，小脸现在开心了，你开心了，开心了，我开心，我老开心了，你开心，你表现呢？哎，好好，你看，你看，多开心，非常开心，开心开心，开心了就赶紧走吧，哎呀，总是来不及了，我得跑了。多亏了你们两位，我家小脸才这么开心。没事，哎，要不然我们再送你们俩一个笑话吧。那拉倒吧，我工作呢，现在还不想睡觉。您来吧，您来吧，不收钱。我跟你说，我好多笑话，刚写的，多少个？多少个？给八位，二位。招财进手，把这借给我们一会儿当回导购。借完了立刻还回来，一会儿就回来。这这是笑话啊！好好好，笑话。这这这，你们太客气了，我们太客气了。太吓人了。你说，待会儿还。
能回来吗？肯定能回来。赵经理特别喜欢我，在小赵。吃小烧烤喽！哎，还没有新鲜味道好，顿顿下酒少不了了。哎，物业经理到来了，穿着衣服气质好了啊！哎，还是我老公眼神好，赵经理，哎，不撸俩串你可走不了了。哎呀，我的妈，这两口子敢说相声了？赵、嗯嗯、经理，买卖怎么样？哎呦，我跟你说，我这买卖啊，老好了。啊，国庆加中秋八天假，我这烧烤摊就这么红火。那要假期时间再长一点，我都能干成个烧烤城啊！来来来，我给你们介绍一下。啊，哎，这是咱们小区啊，新来的，嗯，在六号楼。自我介绍一下吗？呃，我叫虎子，我叫小丽。哎，这是我岳父，这是我岳母。岳父好。哦，岳母好。好。叫啥都答应啊！不是我习惯了，这孩子叫我就顺嘴。这一对儿是吧？哎，跟你商量个事儿啊，爸，那咱就烤十串啊！哎，行，那我们烤十个串。好嘞。行，那赶紧给大爷烤上吧。行行行，你这还糊啊？还赶紧大爷烤上，那就把串烤上。大娘，你忘了，我小名就叫虎子。快烤吧！哎，老公赶紧烤。哎，那必须的，别着急啊！先放糖，再放盐，放完辣椒面放紫盐。老公，你烤串的姿势太帅了。必须的，会烤串的男人最帅。嗯、哎呦我！哎，赵经理，你咋的了？没事辣椒把眼睛辣了一下。爸是，哎呀，顺风，哎，哎呀，哎呀，你闪开，爸爸，哎，回来了，回来了，回来了，回来了，哎呀，我去求，我给你买的那个快餐啊，都送家去了，你俩咋跑这儿来了呢？不是，我不是。旅游嘛，路过那个锦州啊，你不爱吃锦州烧烤吗？对呀、啊，我给你带回来了，拿这热热。哎呀，我爸我妈太有意思了。二米粒都告诉我了，你俩回来啥也没给我带呀、啊！哎呀，这姑娘嘴怎么这么欠呢？那也没你嘴欠呢。我告诉你，半道你爸把串都给撸了，<笑>撸了就撸了呗。我钱顺峰还能这么点心眼啊？我还是我二姑爷吧。就是嘛，顺峰，哎，爸妈想着你呢，你看专门过来给你烤的十个串。哎呀，谢谢爸妈，<笑>全家人都等着二老吃饭呢。哎，这就算一道菜。好、哎，走走走，等会儿走。哎，咋的？你掏钱。哎呦，我不是你让他掏什么钱啊？这是爸妈给你带的礼物。哎呀，用你掏钱吗？谢谢谢谢谢谢爸啊！<笑>不，你看啥呢？我这兜里有过钱吗？<笑>买单。<笑>行，我买单。哎呀，哎，大姑爷啊，哎，妈好像也没揣钱呢。我揣钱了。哎呀，那对不住，你见见啊，没事，你先垫上，我来，我来，那我走了。哎，我在那扫码了啊。哎，不用了，不用了，不能让赵警拿钱来，啥玩意儿不能，这必须的。哎，我看这样行不行？刚才天也挺晚的了，你呀、啊，干脆把这个收了吧，到我家去。我爸妈不是回来了吗？一起吃个饭，认个门，怎么样？媳妇儿行吗？行啊，听你的。啊、嗯，哎呀妈，太辣了，受不了。哎，又刺激着你了你俩稍微控制一下，行不行？行了，咱收他。来来来来来来来！哎呀，进家进家进家！欢迎欢迎欢迎！欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎你这是你的工作岗位吗？那是你的工作岗位啊！是是，好，赶紧。哎，爸妈，哎，你们旅游这一段时间啊，嗯，咱们家里是喜事连连啊。哦，下面啊，挨个给您汇报汇报。好，您先来，我先来。哎，我媳妇先来。爸妈，哎，你爸外孙子啊，在那个爱家乡征文里获得一等奖。哎呀，哎呦，爸妈，哎。
，我给他买的教材。哎、二姑爷，你真行！哎，干一个。啊，还是我，还是我干嘛？你看，你小外孙子呀，啊、是爱画画吗？啊，他的画啊，在他们小班里获得第一名。哎呦，哎呦哎呦我给他买的水彩笔。春春啊，教育孩子真有方法呀、啊！来，还有我，我当了沈阳市旅游志愿者，帮迷路的游客找到了他的旅行团，还得了锦旗呢。是吧？啊、那个游客就是给我打听的道，我不小心给指错了，给指错了。哎，大家。我也有一个好消息要宣布，我们米粒工作室的自媒体账号点击率已经超过五千万了。好，我来了。行行，我找你有点事儿。哎呀，大娘，大爷回来了。王叔，哥，这，大爷我。哎，大姐，大姐，那儿呢？那儿呢？大姐夫。表现得非常好啊！回到家依然坚持在自己的岗位上。<笑>你们三个，我是真没有时间搭理你们啊！我现在有点事儿。小美珍，哎，来，啊，来了。我可听说了，你那个米粒工作室现在也太火了。我带了点朋友的产品资料，你帮着宣传宣传。没问题。哎哎哎哎哎哎，这事儿你找我们老板干啥呀？找我就行，我现在吃啥火啥，拿着肉吃一下就完事。你给我去一边去！你是干啥的呀？你啥都吃？不是，哎，你干啥？哎，你咋还不信我呢？我跟你说，辉山乳业这么多产品，我经常喝。他家呢，为啥能卖这么火爆？可能就跟我有点关系。来，你拿出来看看。那他辉山火跟你能有啥关系？咋的呢？我就试试呗。再说了，我常买。你咋的？行。狗粮，你吃吧。范大爷，范大爷，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，你好，你好，你好，爸，欢迎，欢迎，欢迎。这不那个啊，是是是，就那个开心俱乐部，开心俱乐部那老板。哎哎哎，之前之前对哎，别别，这是这用不着，之前有点给你吓着了，你有点怠慢。我跟你说实话吧，你那我都去过一次了，我到现在我就不知道他那究竟是干点什么的。就是啊，哎呀，我们开心俱乐部啊，服务的宗旨就是让大家伙。都能开心，对，就现在我不说啊，嗯，一二，超不过五句话啊啊啊！我就让全场的所有的人全都开心快乐。哎呦我天，街坊邻居们你们信吗？来吧。从前，一，呃，我养了一个鹦鹉，二，养了两年没说话，三，后来我就给他放了。四，放的时候他跟我说再见。哎，大伙记一记好。那个，我给您提点建议啊。对，大您说呀，就是这个让大伙开心。哎，不是那么随随便便搁嘴一说的，你不能自己瞎编。你也得走下来和大伙深入生活，大伙一起接触接触。你比如说我，我现在用不着五句话，我说两个字儿就得让大家一起开心，信不信？哪两个字儿啊？开饭！哎呀！哎，开饭之前，咱们还得照一个全家福，对不对？啊，来，爸，站中间。嗯，第八季欢乐饭米粒儿，开。本栏目由辉山乳业独家。上哪儿去了？你说，这急人不急人？溜溜出去一天了，这上哪儿去了？怎么的？这是人丢了。春风啊啊！你别老一圈一圈一圈围着我转，你把我当磨了。哎呀，爸呀，我看你是一点都不着急呀、啊。你说咱家这仨女的啊，这出去一天了，丢了呀！哎呀，丢什么丢啊？你想一想，你媳妇儿啊，你大姐夫媳妇儿，我媳妇儿，这仨人加在一起二百多岁，四百多斤，他们想丢，你捡呐？这倒是。大姐夫呢？赵刚子哪儿去了？看出来没有，爸？谁跟你最贴心？啊，这么关键的时刻，家里人都丢了，他去干什么去了
。哎呀，我让他去找他们去了呀、啊，一会儿就回来了。哎呦，爸呀，你还让他去找去？哎呦，就他这个脑子，他还找人？哎呦，爸呀，说啥呢？表扬你呢。<笑>我咋那么不信呢？你表扬我？你咋不信呢？街坊邻居们都听着了，街坊邻居们，我是不是表扬他呢？没有。你看见没？你看见没？群众的眼睛是雪亮，不是大姐夫都都急死了。你看你那，你就是要说我坏话。怎么样，刚哥？哎呀，爸，哎哎，人找着没有啊？找着了，你看看。爸，你等会儿，我喝口水。哎呀，你看，别喝水了。你来一口惠山仙博士吧，你补补脑子吧。哎，这行，这行，这行。哎呀，行，放下吧，放下吧。嗯、这仙博士好，说说吧，说说说。爸是这样的啊啊啊！他们仨呀、嗯，在门口那个开心俱乐部里，我跟你讲，人家呀经常搞一些具有咱们东北特色的活动。啥呀？比如说鸡架节，上周二全小区都去那儿吃鸡架去。三号楼，九层那个王奶奶九十一岁了啊、哦，吃了仨鸡架，那吃的是根儿嘎。哎呀。他仨今天去了啊，说是要搞这个叫闺蜜睡衣聚会，睡衣聚会，对，穿着睡衣去。哎呦，三号楼的王奶奶啊，放下鸡架，穿着睡衣就去了。这老太太，你这这这这发麻烦。我跟你讲啊，让我来通知你俩，让你俩现在过去啊，我们俩去，我们也能去啊。啊，那我找睡衣去。不是，那我就有个跨栏背心穿就行。你你俩坐下，我跟你说啊啊，你们去了，主题变了啊。叫这个寻找宝藏男孩，不是又哪出土啥玩意儿？啥呀？宝藏吗？宝藏男孩是女人心中完美的男人，理想的伴侣，这叫宝藏男孩。好,好，说在小区里边要选出一个来，这还选啥呀？这这这，这就选呗。这星爷还选你，人家还得测试呢。哎呀，测什么试啊？只要我去测，其他男人啥也不是。<笑>那行了，爸，顺芬，你们赶紧去吧。好嘞，不是大姐夫，你不去啊？哎，我不去了，我不去了，你去吧，你去吧。你去。刚才你过来，来来来，哎，你跟我说句实话啊，你是不是不敢去？哎呀，爸，你看你说的这，是的，<笑>有顺风，你怕啥呀？<笑>爸，爸，你这么一说，我倒有信心了。怎么，他去不去啊？去去去去！那咱仨要去的话，还是个组合嘞。什么组合？吉祥三宝。哎呦，吉祥三宝，阿、啊、爸。哎，你上一边去，我叫你了。咱们三个往这里一站，赢他。站在这里，咱们就算赢了。盘他，咱们三个就是吉祥一家。哎，经理都来了。哎，哪一位是参赛选手啊？什么叫哪一位呀、啊？我们这是个组合，我们组合还有口号呢。预备起，和好的男孩，耶耶耶！ Yeah. 我们这个比赛吧，它不只是团战，我们是团灭，对，得得谁灭谁。<笑>我们这是个正经的比赛，而且就是您三位的话，这奖品没办法分的。哎呦，奖品还有奖品呢，还有啥奖品呢？对呀、啊，成为宝藏男孩啊，能获得一年不用做家务。哎呦，这个好，这个好，这个好。赵刚，你不准赢啊！为啥呀？你要赢了，咱这一年咱家里的家务谁干呢？钱振峰，我跟你讲，就冲这个我也得赢，我得让你干，我非让你输。成为宝藏男孩还可以获得辉山仙博士大礼包。哎呦，仙博士啊，嗯，我最爱喝仙博士了。我虽然是个牛仔，在酒吧只喝牛奶，喝牛奶只喝仙博士，因为仙博士长得快呀。爸、啊，这这也不见长啊，这都快四十了，再喝不赶趟了。终极大奖，成为宝藏男孩啊，可以获得双倍零花钱。嗨、哎、嗨、哎，零花钱什么呢？零花钱什么呢？用双倍零花钱。啊啊！双倍的零花钱啊！ Uh, uh, <笑>好，好，我跟你讲啊，宝洁啊，我们都是成熟的男人，我们是能够抵挡得住诱惑的。Uh, 但是这个双倍的零花钱好，<笑>我跟你说啊，宝洁啊，<笑>我不是在乎这三十五十， uh, 我在乎的是这泼天的富贵。<笑>哎，我我填表。哎
来来来，我也来，我也来。来来来，哎呀，报名！大家的参赛意愿都非常的强烈，那么就有请我们宝藏男孩的标杆模板，也是本次活动的主办人小七以及你们的亲友团登场。七牌二七牌。我来了！我说小伙子，你上哪儿去了？啊，我还上哪儿去了？我让你仨挤掉队了呗。哎，徐总，赵经理，哎哎哎哎哎哎，师峰哥，见了我怎么还不打招呼？哎，师峰哥，师峰哥，哎，范大爷，又见面了，是又见面了，见好几次了，我也没记住，您您怎么称呼来着？既然你再一次的问到了我这个问题，我啊，这一惊一乍的呢，那我就再给你隆重的介绍一下啊，我就是开心俱乐部的老板，我的名字叫尚九溪。小溪啊、哎，你到底要干啥呀？我干干啥啥干啥呀？就你事儿多呀、嗯。宝藏男孩今天必须给我拿下。放心吧，宝藏男孩就是我的。加油，加油，老公公。哎，我也嘱咐你两句啊。咱俩过了大半辈子了，我对你啥要求都没有。但是今天这宝藏男孩必须争取来，给我争口气。放心，拿下。对，刚哥。哎。你就别勉强了、啊，媳妇儿，谢谢你对我的理解，但我这回得上。哎，不是，啊，你这智商够呛、啊。报名者出力，来来、嗯，给你们几个先开个小灶。嗯，好啊，先出个热身题，先热身，快点，热身题，热身题。快快快，这不干啥呢？热身题，动脑。哎呀，刚子，人家让你动脑子。哎呀妈呀，都散活了你呀、啊！大姐，你把大姐带回去吧。我就说你别勉强。你你你你快走，我这泼天的富贵党。行行行行，入座入座。啊，来吧，入座入座。哎呀，你这，保洁出题，开始啊。请回答，如果你的伴侣问你，我是素颜好看呢，还是化妆好看呢？你应该如何作答？这也太简单了。肯定是素颜呀、啊，你天生丽质啊！错，我早上起来花了两个多小时的时间化妆，你居然告诉我素颜好看，那我这个妆不是白化了？那就是化妆好看。那你的意思是说，就是人家素颜不好看了？切！你下一个，你。我就想问一下，这个素颜它是一种什么颜？有没有精盐咸？你有大嘴，您这一下把我问住了。要不，大爷你再想一下，下一位。等会我得想一下啊，素颜不对，化妆也不对。那我知道了，正确答案应该是李宝洁，你压根儿就不好看。大姐，你把待会儿，哎呀妈呀，你说你这不是赵经理，人家都是避坑，你怎么自己就往坑里跳啊？哎呀，我跳了吗？啊，那正确答案是啥呀？既然你问到了正确的答案是什么，我就给你们解开这个谜团了。正确的答案是，我们没有资格去评判女性的相貌，赞美就好，素颜显年轻，化妆更动人。我问一下，我今天那啥就挺激动。哎呀，你别问我，我这思考问题呢。再说了，我打小我妈就不让我跟学渣说话。哎呀，我还以为这班里同学啊还都有点底子，这么一看呢，嗯、这个班呢、嗯、全是打狼的。哎，等会儿，不是小西啊？嗯，什么叫打狼的？打狼的你怎么都不明白呢？我就是不明白啊。那你上小学那会儿，老师怎么叫你？上小学的时候，我记得老师叫我极个别同学。但是上了初中，老师就不这么叫了。初中呢，叫更有甚者。哎，你把这些词儿啊，拢了包堆加一块儿，你就是打狼的。说你呢，赵刚子。说啥呢？我就是说你呢，有点太笨了。这么说咱们不行，必方案吧。嗯啊，出题。嗯二姐、哎，请听题。啊，我我来，我来啊，我来。假如，假如我是二姐，但是跟你结婚的人不是我，你又在婚后遇到了我，你会动心吗？小儿科，李宝洁这都是我玩剩下的
。哎，记着前年辽视春晚，有一位高人曾经点播过我。如果遇到假如，你要否定这个假如。哎，我所以说我的回答是。我就不会认识我媳妇儿以外的任何一个女人。好，谢谢。不是二姐夫，有时候吧，啊，太会显得不够真诚。啊，啥玩意儿不够真诚，就是假呗。假呀，我觉得人就得真诚。真诚这方面我是强项，你真诚，当然真诚。你不假，你你回答一个来，我能回答吗？能。好。假如跟你结婚的不是我，但是你在婚后又遇到了我，你会动心吗？不会，因为我压根儿就看不上你。哎呀，哎呀大姐带走啊！这这这这，退房了。这么着，这题啊，你问不合适，这得大姐问你，哎，这就对了。Okay, okay, 大姐夫一根轴，我看看。你这什么一根轴？你我问啊，啊，假如结婚的那个人不是我，婚后你又遇到了我，你会动心吗？不是你，嗯，那你去哪儿了？哎呀，你别找我，去哪儿了？就现在，不是我、啊，说，大米，为啥不是你？那人是谁呀？他搁哪儿呢？他比你好吗？他有你漂亮吗？他有你会做饭吗？赵刚子，你求知欲挺强啊，你还。必须得强啊！要不不就成打狼的了吗？是不？哪能写狼打呀？你坐着吧。哎，你要这么打下去，以后咱俩都不一定有亲戚了。看来今天是场硬仗啊！我得亲自出题了，出一道观察题。注意看，你看你的腿老长了，哪有长腿？哎，老东西，我要真的长，你还真想看看呢？不是答题吗？答答题，你答错了，是不是？我来答。我不看，我也看不见，因为我喜欢小短腿儿。等我夸你呢？对呀、啊，谁腿短呢？我加上根儿都快两米了。我觉得人吧，哈，不能说话太假，没有意思。我就喜欢长腿。你大姐腿最长。街坊邻居们，你看看这位女士，她有腿吗？人呢？行行行行行，接着出题，接着出出题，出题。下一道题，嗯，关爱题。关爱题。哎呀，我好像感冒了。你看嘚瑟吧，嘚瑟吧，嘚嘚瑟出病来了。爸，我来回答。大姐夫啊，这题我跟你说，我就是范本，吹吧，你跟我学，跟你学。<笑><笑>哎呀，感冒了啊！啊，多喝热水。那叫啥？肯定是错的。媳妇儿，这张卡买热水，这张卡买辉山新出的零蔗糖酸奶。那我天天喝酸奶，我不得胖啊？零蔗糖酸奶喝了不会胖，我媳妇儿喝了贼带样，像样。嗯，哎呀，哎呀，养他的太优秀了，对不对？霸道中还穿插着广告，你看看，太优秀了，入座。大姐夫，你跟人学学看看，二姐夫，学，你看拿的多好，就是瞅你的样儿。下一位，我比你强，来你来。哎，我好像感冒了，怎么？哎呀，大姐夫，你鞋里有沙子呀！哎呦，感冒了。嗯，多喝热水，是不对的。给你两百张卡，一百张买水，一百张买奶。你这卡在哪儿呢？你呀，卡一张没有，找顺丰。他那儿有热奶，行行，你赶紧赶紧回那坐那儿吧。好家伙，一张卡没有，跟这穷对付来了。真是干啥呢？你在这儿，这直男的杀伤力也太大了。不行，咱们接着出题吧。嗯，咱们出一道生活观察题。嗯，观察一下生活的小细节。来，我呢和宝洁现在就是一对情侣，注意看啊，不要眨眼。走了啦，出门了啦。
你觉得是我现在这件衣服好看呢，还是刚刚那一件好看啦？你刚刚穿什么都好看咯。哦，那我们待会去吃东西的话，这边什么呢？随便啊，吃什么都 OK 啊。啊，那在走之前，你先把衣服挂起来好不好？不要了啦，我们从回来再收拾好不好？嗯。都看清了吗？看清楚了。哎呀，小西啊，我的眼睛看清楚了，我的心也看清楚了。但是这道题我要弃权。嗯嗯，因为我的眼睛不能看别的女孩超过十个数。哎呀，弃权！答应你的，不是我这么大岁数，我看这玩意儿闹眼睛，我弃权。<笑>你俩都弃权了，<笑>这道题是我的，<笑>我的，这道题就是送给我的分。<笑>我跟你讲，我观察了很多的细节啊，你还是有优点的吗？对对对，就是、细节决定一切、啊嗯。行，那我现在问问你，你问你问，刚才啊，就这一段，我一共出现了几处错误？我我我我没看出错误啊！我我看这些细节都挺好的呀，都都很感人呢。你不是学会了，你是学废了呀！啊，行吧行吧行吧，你也回回回座吧回座吧。想知道正确的答案是什么吗？啊，对呀，正确的答案，既然问到这儿的话，我就替你们解开这个谜团。想要成为一个宝藏男孩，首先媳妇儿出门不能催，递过来的水主动要给拧开，出门吃饭不能说随便，让你干活的时候动作要快，记住细节成就。行吧，那既然你们大家伙啊都这么想成为宝藏男孩啊，我问问你们，最大的优势是什么啊？你们的优势是别人无法替代的。哎呀，我的优势他们根本就无法替代。我有两家公司，嗯，我只要有时间就陪伴在家人身边。哎呀呀哈，赵刚子，你针对我。爸，你来个狠的，把他淘汰了。我有高血压。哎，你这不是不讲理？你要那么说的话，我还有头发。我也有头发，我犯病了啊！哎，来，来，我来嘛。我告诉你，赵刚子啊，我跟二米粒啊，在一块所有的纪念日，我记得清清楚楚。到了纪念日，我给二米粒我就买礼物。你这是真的。大米每天上班下班，我都接送他。另外，我给他买他最爱吃的。烤地瓜，嗯，烤地瓜有啥了不起的？我每天微信，我给我媳妇儿报备我的日常。<笑>你报备，那是因为你老说瞎话，二米不相信你。什么说瞎话？我一天都没说瞎话了。哎呦我的妈呀，一天没说瞎话。我今天就没说瞎话。钱师傅，你可真行，你。行行行行行，你俩打住吧。切<笑>，你不就是记住几个纪念日吗？啊，你不就是买过几回烤地瓜吗？今天既然把话说到这儿。我也就不用跟你们俩再客气了。告诉你，我曾经在一年内给你妈写过三百六十五封信。老头子，你记差了，那年是闰年，写了三百六十六封呢。哎呀，老爸，你挺浪漫呐、啊。就是，你都写点啥呀？对呀，写点啥啊、哦？那叫展信月。愿安好，六个字一封信啊，这挺费纸啊。孩子，别看这六个字，充满着爱呀、啊。他怕我冷，怕我热，怕我渴，怕我。
，就是我心里的宝藏男孩儿，感人，太感人了，杰瑞妈。哎，他俩让我直接嘴狗粮。媳妇儿啊、嗯，虽然我已经很优秀了、嗯，但是你放心，我一定努力成为你的宝藏男孩。行，哎，你还得努力呀、啊，差老远了。看见了吗？看见了吗？这才是爱情本该有的样子。以前车马很慢，书信很远，一生只够爱一个人。现在社会在发展，但爱一个人的心永远不变。那么，我们就祝愿全天下的有情人都能够找到自己的宝藏。本栏目由辉山乳业独家冠名播出。是这么多年对我方小四的支持，没有你们就没有我的今天。下面我宣布。小四儿中介正式起航！哎呀，哎呀呀呀呀呀呀！这不是前两天在我那儿买房子的徐大哥吗？徐大哥呀，人特别好，五十五岁了，一直单身。自从在我这儿买完房子，就认识了同样也是五十五岁的我大嫂哈。两个人喜结了连理。你买的哪是普普通通的房子？那是婚房呀！不跟你们说了，我今天约的客户，收到了。哎呀，来了姐，你叫谁姐呢？来了妹儿，谁是你老妹儿啊？来了姐妹儿。哎呀妈呀！我说你这人咋这么愿意攀亲戚呢？不是，我是想表示一下我的热情，你知道吧？那个姐妹儿，你有什么需求，你尽管跟我说。这小区啊，房子不错，这环境也挺好的，安全不？安全呢，太安全了。你往那儿看，他就是幸福社区的守护神，保安于小脸，我哥们儿。呃，多说无益，咱看看小区环境，看看房子，好不好？回家，回家。<笑>欢迎回家。多热情啊！多热情！我那什么，我先跟他嘱咐两句啊，小脸啊，哎，我来个客户啊，看出来了，特别需要安全。哪有我？你放心，咱们在哪儿登记呀？登啥记呀？咱俩这么熟了，往里进，快进！我先走了，拜拜。不是，拜拜拜拜。你听，姐呀，姐妹啊，我说小脸，你是不是故意的？我咋的了？我都强调了，我客户需要的是安全。我刚才给你一顿使眼神嘛，我那大眼珠子都快飘出来了。你现在这眼珠子也没收回去啊？你也分不清个眉眼高低呀、啊，啥也不是你。谁？我咋的了我呀？谢风林君，你们看看，我这是不是很热情啊？嗯我就按照咱们规章制度来吧。哎呀，看房子你选我总算选对人了啊！我一定给你安排明白，好不好？你有什么需求？我这个人吧比较随意，你知道，我就不喜欢麻烦。选这儿的房子太随意了。哎呀，真的是吧？保安是我哥们儿，以后别人刷卡你就刷脸。哦，走了，请止步。不好意思，得出示门禁卡。才能进去啊！到，哥们。根据物业管理第三条，保安不能跟业主勾肩搭背。你是故意的，是吗？根据保安管理规定第八条，于小脸不能跟方小四儿在那儿嘣儿吧哭咔的，反正。他那个眼珠子我看不明白，我也看不出个眉眼高低。咋的？你们物业的管理规定有单独为我设立的一条啊？我现加的，咋的？不是小李，哎，不不不不是，你俩先解决你俩的事儿呗。不是，我算看明白了。你你看明白啥了？你不好使。咋<笑>、啊？我那玩意我就不好使啊。有，于小脸。你今天绝对是找我茬，咱俩不是天下第一、最最好了是吗？上班的时候不能跟你天下第一、最最好，下班的时候可以跟你天下第一、最最最最最最最好。好的，切了吧，掰了，一刀两断。好、哦，咱俩现在谁也不认识，我我我我
，我治不了你，我找人治你。哎呦，喂，哎，喂，哎，喂，哎，小四啊，咱俩这个电话挂了，这事儿能沟通不？哎，好，好，好，好，好嘞，哎，哎。你说你这一上午一会儿进一会儿出的，怎么的？卡 bug 上了？我要投诉，你投诉谁？我投诉保安于小两。我刚才带客户回来，嗯、他就在那儿跟我捣乱、嗯，该严的地方严，该松的地方不松。于小两，做的没有问题，你看看，他要做的没问题。那就是你们物业管理条例有问题，我们管理条例没问题，物业管理条例没问题，那就是你这个物业经理有问题。这么简单点活怎么就干不明白呢？我要是干你这个物业经理，干的肯定比你好。这话说的过分了，田经理，咋的？掉脸子了？说两句不干了？不干了？你不说干的比我好吗？来，这衣服你穿上，你是物业经理。你把你的给我，咱俩换换呗。换一下来，想跟我学两招？来，哥、啊，好，让我教教你啊。他们这招好啊，能换一换啊。我换一下。哎哎哎，嗯，你干啥呀？我也想换个新皮肤。你不换，你还是保安。我现在就是物业经理了，是吧？对。呃，业主，哎，请您稍等了啊。好，我这边得处理点正事。保安对于小脸抓好了。宣布一下啊！从今天开始，保安队正式解散。是你，过分了啊！过分了。行行行，不解散也行。你站好了，以后你见着我，我干啥你都得让。停停停停停停停停停停停一下吧。开玩笑呢，你这不是你这一个物业就为你自己服务吗？对呀，就这么当经理啊？你你现在你想干嘛？我我我要回家，欢迎回家。多么热情的保安！滴滴滴，开门呢？你咋滴滴没有用？你玩的是嘴卡，我们要的是真的门禁卡。多么认真！那个我没带门禁卡，我是业主，你把门开让我进去。不好意思，业主、哎，我们这个园区啊，只认业主卡，不认人呢。目前到这儿，我觉得没有任何问题，是没有任何问题。但是我今天就忘带卡了，我进不去。你没带卡就不应该让你进。我给他们那打个电话不就得了吗？接电话。好，保安队新规定啊，上班期间不允许接打电话。他刚规定的。我公放。保安队新规定啊。公放不许听，不是你，来你过来，你这玩赖呀、啊？你这规定是不是过分了？家就在那儿，我回不去，我是不是更闹心呢？啊？那你就不能理解理解我们业主吗？那有的时候我们就是面对的两千多户业主，真忙不过来。是我刚才咋忙活过来了呢？那你忙的不是我一个人吗？那就不,不都不用说两千多个人。就就我俩，你就忙活不过来。吹吧，你你你俩来，我看看我怎么忙活的。是是，你不要换皮肤吗？啊，把便装换下来。你现在也业主。哎呦我，哎呦我天！你俩都是业主了呗？对对，我俩业主，来吧，可以了啊，可以了。我要投诉。好，这位业主，请问你要投诉什么？嗯、我昨天晚上我在家看电视，十一点多了，看看看，画面夸变了，邻居投屏投错投我家去了。这都不是重要的，重要是我看见去了。那家给我看的，那玩意儿就放一个叫什么“消失的他”，眼瞅到结尾了，夸，画面给我换了，他退出去了。现在物业，你们给我解决。我们物业不管这个事儿，就最后是我消失了，行不行？解决呗。等会儿，我有意见。那个小区停车位画太小。我们都是按标准画的，那不行啊！我这刚下的驾照，那停不进去。那你想画多大？画个三室一厅。<笑>你要去地库过日子啊？那你别管，你要不画，我就自己画，我再画大点。对对对对，都画大点。我我我有我有意见。你有什么意见？我我对邻居有意见。他家做饭太香了。
，往我去有时候没让我去。我有意见，我家楼层住住太高，我有点恐高，你给我往下调几层。我是物业经理，我不是宾馆前台，我调不了，调不了，你就还得在地库库花三室一厅。对对对对对，你还有什么意见？我我没有意见了，我现在能跟你商量点事儿吗？你说吧。他不上地库住那三室一厅了吗？嗯，我不嫌高，他家能让给我住不？啊，那那不能不能，我有意见啊！你俩是一伙的，太欺负人了，嘿、哎，太不了了。是、啊，这才哪到哪儿啊？我这电话一天二十四小时几乎响的不停，那这电话铃声都给我干哑了，都变哑铃了。<笑>那这么说，你们物业工作是真挺辛苦的哈？哎，那我们也确实是，也没做到尽善尽美。那以后我就尽量不给你们添麻烦。不是，有的时候啊，确实是有可能，我们上面的意图传达到下面，下面没有及时的领会。那你说问题到底出在哪儿呢呀？是呢。说啊，确实是有可能，我们上面的意图传达到下面，下面没有及时的领会。那你说问题到底出在哪儿呢呀？是呢。<笑>是呢，你说能不能是有个别的保安啊？这个脑子不走变通，可不嘛。那脸长，脑回路也长啊，可不嘛。就知道往那一站，动动脑啊。那用他站，整个假人站的不比他直。没说你啊。街坊邻居们都听明白，这还没说我呢，啥玩意儿啊？人家脑回路这么转，我的这么转，跑跑圈儿呢？啊？还整个什么天津里？你说整整个假人站的比我直，你要整个那个超市开业那个那那个充气儿那个，那还会跳舞那玩意儿，那更好。<笑>我跟你说啊，就我们保安这个职业可了不得，有很多著名的表演老师都演过我们这个职业保安。谁呀、啊？嗯，孙涛老师，啊、嗯，邵峰老师，唐艺昕老师。唐艺昕演过保安，他演的保洁。但是他喜欢保安呢。<笑>你们先觉得我们轻松的话，来，我这里有两件衣服，咱不行，咱也换一换呗。哎呀，来。还怕你这事儿？天哪，小脸啊，你可别说我，等你办吧。我让你知道知道什么叫人肉电子眼。嗯，行。我接下来变换不同的角色，考验考验你们，看你们能不能分辨出来我这个业主是不是这小区的，是不是该进去，行不行？那还分辨不出来？太简单了，来来吧，那咱们就正式开始，来是吧？开始。南边几位，站！你把那洗浴那套给我收一收。进去吧，等会儿。说什么玩意儿？就进去吧。你得管他要业主卡啊！对对对对对，我忘了。那个你好，业主，请出示业主卡。什么卡？业主卡？他这保安要业主卡呀？哎呀，哎呦，不是不是不是，我我我，什么意思？就是我进小区得要卡，他说我说我要卡，我就进小区光，他光要卡，开玩笑。我问你，我就是进小区的，这这这小区叫什么名？幸福小区。没错，现在给我查清楚，我住几代人，几层楼。哪户都给我查清楚，不是，大哥，这个我们查不了。你说干啥呀？你们查不了、啊，查，啊、哦，在这儿查不着，出去查，查我什么时候买的房，你们什么时候交的房，我什么时候装修，我有没有媳妇？你稍等一下啊，啊
，他喝成这样，在外边也挺危险，实在不行给他放进去，是吧？那那个那那你进去吧，你慢点啊，慢点啊，第一，不错啊。啊不是你们该天给我要什么卡？那个业主卡，就是没有业主卡。啊、但是我浑身上下有的是卡。你们是卡？什么玩意儿？什么玩意儿？这是？这干啥呀？被我蒙蔽了吧？看似我是一个喝完酒回家的人，其实我是伪装的，我发小卡片的。哎，你这问题啊，你放进去的，你的责任。什么叫我的责任？是我放进去的，你开的门。哎，咱、哎、一个，咱一个眼，咱一个眼。我跟你说，我就想让你们知道知道，有的时候那保安眼睛是好事儿。你那那个不是啊，他他的，你这回他再来一次，我我跟你沟通，大意了。对，你这回你你就不能放他进啊，哎，你就别说，这回我先跟他沟通，你就在那听我的，说啥也不能信。你看我怎么跟人沟通呢？你说现在这个小年轻的保安呐，他也不负责任呐。哎呀妈呀，光嘎巴嘴也不出个动静，你这是。哎哎，大爷，进小区咱得出示业主卡。啊，行，开门让我进去。不是，你得出示业主卡。啊，开门让我进去。没有，大爷，你呀、啊、得带业主卡，然后我们刷卡，你才能进去。啊，开门让我进去吧。不是，大爷。你得出示那业主卡，才能让你进。开门让我进去，不行了，小飞，我嗓子哑了，跟他沟通不了了。你声大，你跟他说来，我来。嗯，大爷，为了你的健康，你得出示业主卡谢谢啊，小伙子，这么多年的耳背让你喊好了。你知道刚才大爷什么感觉不？那我就感觉我坐一口大缸里面，空隆咣啷的，那真是空隆空隆咣啷空隆。哎呀，看见没？是不还得是我啊？听不着。你别整了，这没用的你。这确实，你这声太大了。啊、哎呦我，哎，嗯，小伙子，嗯，大爷确实是这个园区的，嗯、我就住二单元。嗯，你们幸福小区那个范大爷、范大娘，那我们都是老朋友了。哦，这样，让大爷进去，大爷明天就感谢你们，不行就给你们送个锦旗。我看一下你这兜里有没有小卡片，大爷啥也没有，看看什么？啊、呃。这兜也没有，行，那那你刷卡让他进去吧，上去了啊，进进行。第一，大爷你慢走，让我进来，你们就又输了啊！完了，大爷兜里边有小卡片，大爷兜里没有小卡片，大爷这儿啊，哎呀，<笑>我这个，这大爷会变魔术，这大爷。看见没？我跟你说了，有的时候啊，那你说，这是不是就又蒙蔽了？不是不是不是不是不是，我我们就是大意了，哪儿出？环节出错了，就就赖我这次赖我，你再来一次，这次肯定你进不去，还来来，只要是他就不能让进啊，一定得检查好啊，这是。行，哎哎，怎么的？改硬闯了？哎，闯不错啊，哎，肯定进不去，这条不好使啊。不是，哎，这肯定不行。我不是，你必须得让我进去，我有急事儿啊。啥事儿？我的朋友刚才给我打电话，说他锁那个浴室里了，然后我那个煤气也忘关了，他叫我过去帮个忙，我得进去。等一下，朋友叫啥名？李宝杰。嘿，怎么证明你和李宝杰是朋友？啥时候认识的？发展到哪一步了？越详细越好。嗯。他吧。嗯。我跟你俩开联欢会来了，来不及了，来得及，来得及。来得及这样啊，我们跟业主有那个可视门铃电话，你打一个，问问他认不认识他呀？等等等等等等等等会等会，哎，不能打，我都说了说了，这个煤气是漏气了，你打电话不就咣炸了吗？还炸了？告诉你个事儿
，我们不怕崩。嗯，你问吧，什么什么什么玩意儿？什么玩意儿啊？这是？这咋的了？这是？推推推，你们几个有没有有点常识？我被关在了浴室里面，屋里面全是煤气。你非让他给我打电话，一打，咣一声给我崩出来。感谢保洁毁容师的字眼啊！看见没？这得回是演的。你如果要是真的呢？你们俩呀，现在是啥呢？分辨不出来。术业有专攻，是吧？刚才不该进的你全让进去了，该进去的拦外面了。这就是演的，你要真事儿呢？后果不堪设想啊！我觉得你们做这个角色兑换特别有意思，主要是非常有意义。咱们确实都得为别人去考虑考虑，尤其是得多体谅我们家小脸的工作，他工作多辛苦呀、啊。还有你，你不能总想着对别人好，你得想着对自己好。这是我送给你的，龟山奢想捐山纯牛奶。百分之一的珍奇珍山奶送给百分之百珍贵的你。哎呀，那我演完我先下去了，我还有下一场呢。还挺愿意演，你这。谢谢啊。换换换换过来吧。换过来吧。换过来吧。术业有专攻啊，是不是？没跟你们开玩笑。是。哎，刚才呀，那个保洁有一句话说的挺对。就是多喝奶多补钙，你看你这大个往这一站，那谁劲不得掂量掂量？看着没？我觉得还是站在保安亭旁边穿着这身衣服舒服。嗯、小四儿啊，刚才不好意思，你那两拨客人可能耽误你了，我跟你说声不好意思啊。没有没有没有。哎，我作为保安，应该是物业和业主的纽带，不能激化矛盾，我要有自己的判断能力。物业条例规定他是死的，人是活的呀，对不对？呃，我呀，作为物业呢，也应该增强服务意识。下达的这个规定呢，也要考虑周全。嗯，设身处地的为业主着想。今天给二位添麻烦了啊！没事，这个下回我再带客户来，我提前跟你们物业打招呼，嗯，是吧？避免那些不必要的麻烦。你们物业也挺辛苦的，全是为了业主。呃。这样，我下回再来客户，我就跟他说，幸福社区的物业最棒，谢谢。其实啊，人与人之间最难得的就是感同身受，要懂得换位思考。好了，那你帮我把这剪一剪。哎呦，好好好，没问题。添麻烦喽。站住，回来，后边有彩蛋。宝藏男孩还可以获得灰山仙博士大礼包一个。哎呦我的妈！这太好了，太好了！哎哎，这个太好了，这个这个好。老师，这不是你的词儿。你的词儿，对对对，孙老师你，你怎么抢戏呢？还错了错了错了，平常你就抢戏，排练你也抢戏。我什么时候抢戏？说这个谁再来一遍？再来一遍？该我了，来预备开始。你到哪出呢？成为宝藏男孩可以获得灰山仙博士大礼包一个。哎呦我的妈！我最愿意喝鲜奶。我虽然是一瓶牛奶，好、啊，什么是一瓶牛奶？不是不是，牛仔看错了，牛仔牛仔牛仔牛仔，来，我虽然是个牛仔，在酒吧只喝牛仔。啊啊啊<笑>对不起，对不起啊！再来一遍，再来一遍，来来来，你再说，再来一遍，我们重来，重来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，预备，开始。成为宝藏男孩可获得灰山仙博士大礼包一个。我，我最愿意喝鲜奶。我虽然是个牛仔，在酒吧只喝鲜奶，喝鲜奶只喝鲜博士，因为鲜博士长得快。哎呀